வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம எப்படி கப்பல் தண்ணியில் மிதக்குது என்றதை பற்றி பார்க்கலாம் இதற்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்கமெடிஸ் தத்துவத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இந்த தத்துவத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை நீங்கள் தண்ணியில் போடும்போது அந்த பொருள் கொஞ்சம் தண்ணியை வெளியேற்றும் அந்த தண்ணி வெளியே வர தண்ணி இப்போ தான் டிஸ்பேஸ்ட் வாட்டர் இப்போ அந்த பொருள் தண்ணியில் விழுந்த பொருளோட வெயிட்டும் இந்த டிஸ்பேஸ்டு வாட்டரோட வெயிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி ஈக்குவல் என்னென்னா அந்த வெளியே வந்த வாட்டரோட வெயிட் அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் போட்ட பொருளோட இதே மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த பொருள் வந்து தண்ணியில் மிதக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பத்து கிலோ உள்ள பொருளை நீங்கள் தண்ணியில் போடுறீங்கன்னா அது வெளியேற்ற தண்ணியோட அளவு வந்து பத்து கிலோ எல்லாத்தோட அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இருந்தால் அந்த பொருள் மிதக்கும் பட் நீங்கள் போகிற பத்து கிலோ வந்து எவ்வளோ அகலமாக இருக்குது அதோடய டென்சிட்டி என்ன இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் ரவுண்டாக பத்து கிலோ இருக்க வெயிட்டு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அது தண்ணிக்குள்ளே போய் மூழ்கிடும் இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் கப்பல் ஒர்க் ஆகுது இப்போது எப்படி கப்பல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கப்பல் தண்ணியில் போகும்போது அது உள்ள தண்ணிக்குள்ளே முழுங்கும்போது ஒரு வாட்டர் அந்த ஸ்பேஸ் வாட்டரில் ஸ்பேஸ் வரும் அதுதான் கொஞ்சம் தண்ணி தள்ளும் அதுதான் டிஸ்பேஸ்டு வாட்டர் இப்போ அந்த டிஸ்பேஸ்டு வாட்டர் வந்து அந்த கப்பலோட வெயிட்டோட அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த கப்பல் வந்து மிதக்கும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த தண்ணி விலகும்போது கீழேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும் அந்த ஃபோர்ஸ் போய் தான் பாயன்சி ஃபோர்ஸ் வரும் அந்த பாயன்சி ஃபோர்ஸ் என்ன இப்போ நீங்கள் டிஸ்பேஸ் பண்ண வாட்டரோட வெயிட்டும் இந்த பாயன்சி ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டிஸ்பேஸ் பண்ண வாட்டர் வந்து இந்த பாயன்சி ஃபோர்ஸோட ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இந்த பொருள் வந்து முழுகாத தண்ணியில் அது அப்படியே மிதக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கப்பல் வந்து ஆயிரம் கிலோ இடம் இருக்குன்னா இப்போ நீங்கள் அதை தண்ணியில் போடும்போது தண்ணியில் வந்துட்டோன்னா அது வந்து வெளியேற்ற டிஸ்பேஸ்டு வாட்டர் வந்து ஆயிரத்துக்கு மேலே இருக்கணும் ஆயிரம் கிலோ இருக்கணும் இல்லை அபோவ் இருக்கணும் அப்போனா அந்த பாயின்சி ஃபோர்ஸும் ஆயிரம் கிலோக்கு மேலே வரும் அந்த ஈக்குவலான ஆயிரம் கிலோக்கு வெயிட் எவ்வளோ அதுக்கான ஃபோர்ஸ் கீழேருந்து தள்ளும் அது தள்ளும் போது பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் உள்ள முழுகாது அப்படியே வந்து மிதந்துட்டே போகும் இன்கேஸ் நீங்கள் கப்பலுக்கு வந்து நீங்கள் டென்ஸ் அதான் அகலமாக இருக்கணும் கப்பல் அந்த ஆயிரம் கிலோ இருக்குன்னா அதை தாங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் அகலமாக ஆகிக்கும் அந்த அகலமாக இல்லாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் சின்னதாக வச்சிங்கன்னா அதுக்கு டென்சிட்டி அதிகமாகிடும் அப்போனா நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டோன்னா அந்த டிஸ்பேஸ்ட் வாட்டரோட லெவல் வந்து கம்மியாகிடும் அப்படின்னா கப்பல் உள்ள முழுகிடும் இது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் கப்பல் கொஞ்சம் அகலமாக அந்த வெயிட் ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணுறாங்க இந்த தத்துவத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இதே மாதிரி கப்பல் வந்து தண்ணியில் மதிக்குது